Hello aspirants, welcome to Satya Eyes Academy. Myself Priya Dashni. Next level, and the over topics are now on the path to our own. Next one, the force. Next level, and the forces on solids, forces on fluids. More to come. Next one, the pathing up in a motion up in the topic. One, then we complete. Pane to. With that, now on the everyday application of basic principles of mechanics. One, the in the all topics. Then one, the now on the in and applications. Up in the day, we take. Now on the. டீல் பண்ணிருக்கோம் இந்த வீடியோல நம்ம நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் பேரண்டத்தின் இயல்புகள் பத்தி நம்ம வந்து பாக்கலாம் நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் பேரண்டத்தின் இயல்புகள் நம்ம பார்க்க போறது நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் பேரண்டத்தின் இயல்புகள் ஸோ ஒரு யூனிவர்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன இயல்புகள் இருக்கு அதுல என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல நம்ம டீடைல்டா பாக்கலாம் ஸோ வந்து நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ்ல யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இட் இஸ் எவ்ரி திங் நம்ம வந்து நம்ம இருக்கிற இந்த என்டையர் இந்த என்விரான்மெண்ட் இது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ நம்ம மட்டும் இல்லாம நம்ம பூமி மட்டும் இல்லாம நம்மள சுத்தி மத்த பாக்குற எல்லா விஷயங்களுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார் மூன் ஸ்கை கிளவுட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம வந்து யூனிவர்ஸ்குள்ள இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் சோ யூனிவர்ஸ் இஸ் எவ்ரி திங் சோ யூனிவர்ஸ்குள்ளதான் எல்லாமே அடங்கி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் சோ நம்ம பேசக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயமா சப்ஸ்டன்ஸா இருந்தாலும் சரி நேரம் இந்த மாதிரி காலம் இது மாதிரி எல்லாமே வந்து நம்ம யூனிவர்ஸ்குள்ள தான் இருக்கும் ஸோ யூனிவர்ஸ் வந்து இட் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு உருவான காலத்துல இருந்தே நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா காலம் டைம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வந்து இதுல வந்து யூனிவர்ஸ்ல வந்து இட் ஹேஸ் மேட்டர் அண்ட் எனர்ஜி ஓகேங்களா அந்த மேட்டர்ஸ்ல வந்து நார்மல் மேட்டர்னு சொல்லலாம் டார்க் மேட்டர் இரண்ட பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் எனர்ஜிலயும் வி ஹாவ் டார்க் எனர்ஜி இரண்டு ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மேட்டர்ஸ்ல நார்மல் மேட்டர்ஸ்ல நமக்கு என்னென்ன இருக்கும்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பிளானட் ஸ்டார்ஸ் கேலக்சிஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ வந்து யூனிவர்ஸ் அப்படின்றத வந்து நம்ம டோட்டாலிட்டி ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதாவது வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் சேர்த்தது தான் வந்து நம்ம யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்ப அப்படி பாக்குறப்ப நமக்கு வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து இப்ப இருக்கிறது இல்லாம நம்மளோட பாஸ்ட்ல நிறைய விஷயங்கள் இருந்திருக்கும் ஸோ அப்ப பாஸ்ட்ல இருந்த விஷயங்கள் இப்ப இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பிரசன்ட்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தென் ஃபியூச்சர்ல இருக்க போற விஷயங்கள் இது எல்லாம் அடங்கியதுதான் நமக்கு என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ யூனிவர்ஸ் இஸ் டோட்டாலிட்டி ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்ப இந்த யூனிவர்ஸ பத்தி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த ஸ்டடி தான் வந்து காஸ்மாலஜி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ யூனிவர்ஸ பத்தி நம்ம அது உருவான விதம் அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா யூனிவர்ஸ பத்தி டீடைல்டா நம்ம ஸ்டடி பண்றதான் காஸ்மாலஜி வேற வந்து ஆஸ்ட்ரோனாமி அப்படின்றது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்ஸ் இல்ல அர்த் வீனஸ் இந்த மாதிரி சன் மூன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து நீங்க <laughs> <laughs> மாடல் <laughs> ஸோ எது நமக்கு வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹீலியோ சென்ட்ரிக் மாடல் தான் வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆரிஜின் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் ஸோ வந்து இந்த நம்ம ஹீலியோ சென்ட்ரிக் ஜியோ சென்ட்ரிக் இப்படி எல்லாம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எப்படி ஆரிஜின் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எல்லாருமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இப்பயும் நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தியரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா த பிக் பேங் தியரி ஓகேங்களா ஸோ பெரு வெடிப்பு கோட்பாடு அப்படின்ற இந்த தியரி தான் வந்து நம்ம யூனிவர்ஸ் வந்து எப்படி ஆரிஜின் ஆச்சு அப்படின்ற விஷயத்த வந்து நமக்கு வந்து எடுத்து வரைக்குது ஸோ இதான் வந்து இப்பயும் சயின்டிஸ்ட் வந்து உண்மையான தியரி இப்படிதான் உருவாகி இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாருமே பிலீவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தியரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பிக் பேங் தியரி அது இல்லாம நமக்கு வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட் தியரி பல்சேட்டிங் தியரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ரெண்டு தியரிஸ் இருக்கு ஸோ இந்த பிக் பேங் தியரியை நம்ம இன்னும் டீடைலா பாக்கலாம் ஸோ அதுல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு இப்ப நம்ம பாக்குற எல்லா விஷயங்களும் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி 
எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு பின் சைஸ்ல வந்து இட் இஸ் எல்லாமே வந்து கம்ப்ரைஸ் ஆகி ஒரு சின்ன ஒரு டாட் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து நமக்கு வந்து இருந்திருக்கு ஸோ வந்து அது வந்து இட் இஸ் ஆஃப் ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹை எனர்ஜி வந்து அதுக்கு வந்து இருந்திருக்கு ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட கால டைம்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து இன்ஃப்ளேட் ஆகிட்டே போயிருக்கு லைக் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போய் என்னன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அது வந்து பர்ஸ்ட் ஆயிருக்கு ஸோ பர்ஸ்ட் ஆனப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து இட் இஸ் வெரி ஹை அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பெருவெடிப்பு நடந்த கால வந்து பார்த்தோம்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஓர் அப்ராக்சிமேட்லி ஃபோர்டீன் பில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி நமக்கு வந்து இந்த பெருவெடிப்பு வந்து நடந்திருக்கும் ஸோ அப்படி நடந்ததுக்கு அப்புறம் வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸ் நமக்கு என்னன்னா மறுபடியும் வந்து நமக்கு அந்த யூனிவர்ஸ் வந்து நம்ம கூல ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படி நமக்கு வெடிக்கிறப்ப வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆனதான் நிறைய கேலக்சிஸ் அதுல ஒவ்வொரு கால இடைவெளியில வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு விஷயங்கள் வந்து அப்படியே உருவாகிட்டே வந்து இன்னைக்கு நம்ம பாக்குற எல்லா விஷயங்களுமே வந்து அந்த பெருவெடிப்புக்கு அப்புறம் தான் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சோ ஹியூமன் பீங்ஸ் இவால்வேஷனா இருக்கட்டும் பொல்யூஷன் அதுக்கப்புறம் அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் வந்து இந்த பெருவெடிப்புக்கு அப்புறம் தான் வந்து நமக்கு நடந்திருக்கு திஸ் பிக் பேங் எக்ஸ்பிளோஷன் நமக்கு வந்து ஸ்பேஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் டைம் அப்படின்ற விஷயமும் நமக்கு உருவாகி இருக்கு ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு யூனிவர்ஸ் பேர் அண்ட் டம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்றோம் இதை ப்ரொபோஸ் பண்ணது யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜார்ஜஸ் லெமேஷர் அப்படின்ற இவரு தான் வந்து இந்த பிக் பேங் தியரியை வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணிருக்காரு ஸோ பிக் பேங் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து நமக்கு இப்படிதான் நடந்திருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு டாட்ல ஸ்டார்ட் ஆகி இட் ஹேஸ் ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து இன்ஃபிளேஷன் லைக் என்னன்னா அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து நமக்கு பர்ஸ்ட் ஆயிருக்கு இட் இஸ் About 13.77 billion years ago, so, over stages, in the, over stages of years ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ் இந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த பீரியட் ஆஃப் டைம்ல நமக்கு என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேலக்சிஸ் பிளானட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து உருவாகி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து லைஃப் ஆன் அர்த் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் டெவலப் ஆயிட்டு இப்ப நம்ம பாக்குற எல்லா விஷயங்களும் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்கு இப்படிதான் வந்திருக்கு ஸோ இப்படி நாம பிக் பேங் எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கு அப்புறம் உருவான இந்த யூனிவர்ஸ்க்கான ஒரு ஹையர் ஆர்க்கி வந்து நம்ம பாக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் எது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு யூனிவர்ஸ் பேர் அண்ட் டெம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் வந்து நமக்கு இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளதான் எல்லா விஷயமே நமக்கு வந்து கம்ப்ரைஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த யூனிவர்ஸ்குள்ள பேர் அண்ட் டெம் குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்சிஸ் கேலக்சிஸ் அப்படின்னு வந்து விங் மீன் திரல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ வந்து நிறைய கேலக்சிஸ் வந்து நமக்கு வந்து இருக்கு ஸோ இட் இஸ் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்சிஸ் வந்து நமக்கு யூனிவர்ஸ்குள்ள இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு கேலக்சியுமே ரொம்ப பெருசு ஸோ அந்த மாதிரி பில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்சிஸ் வந்து நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஸோ அதுல ஃபுல்ல நமக்கு வரது தான் என்னன்னா ஒரு ஒன் ஆஃப் த கேலக்சி மில்கி வே கேலக்சி அப்படின்னு சொல்றதுக்குள்ள வரதான் வந்து சோலார் சிஸ்டம் நம்மளோட சூரிய குடும்பம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து அதுக்குள்ள வரதுதான் வந்து நமக்கு பிளானட்ஸ் கோள்கள் நெக்ஸ்ட் அதுக்குள்ள வரதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சேட்டலைட்ஸ் சேட்டலைட்ஸ் அப்படின்றது அந்த பிளானட்ஸ் சுத்தி வரக்கூடிய விஷயங்கள் தான் நம்ம வந்து சேட்டலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அப்ப யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா யூனிவர்ஸ் 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 குள்ள கேலக்சி கேலக்சிஸ் குள்ள நமக்கு ஒரு சோலார் சிஸ்டம் அதுக்குள்ள பிளானட்ஸ் அண்ட் சேட்டலைட்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஹைரார்கியல் ஆர்டரா நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ நம்மளோட பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் ஸோ இப்ப யூனிவர்ஸ்ல மெயினா என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஹைரார்கி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து இன் டீடைல நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லணும்னா கேலக்சிஸ் மின் மீன் திரல்கள் அப்படின்னு சொன்னோமா ஸோ அந்த விண் மீன் திரல்கள் வந்து நிறைய பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இது இருக்கு ஸோ அதுல வந்து நிறைய டைப்ஸும் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஸ்பைரல் அதுக்கப்புறம் எலிப்டிக்கல் நீள்வட்ட பாதை இர்ரெகுலரா இருக்கும் பார்டு ஸோ பார்டு அப்படின்றது வந்து சென்டர்ல வில் பி லைக் இது ஸோ அதை சுத்தி நமக்கு வந்து ஸ்பைரல் ஷேப்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுல மில்கி வே கேலக்சி அப்படின்றது என்னன்னா பால்வெளி வீதி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ இந்த மில்கி வே கேலக்சி அப்படின்றதுல தான் வந்து நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்குள்ள நமக்கு
ஓகேங்களா சோ அப்ப அந்த விண்மீன் திரள்கள் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மேசிவ் கலெக்ஷன் ஆஃப் கேசஸ் சோ அந்த கேலக்சிஸ்ல நமக்கு என்ன இருக்கும்னா கேசஸ் டஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து டார்க் எனர்ஜி டார்க் மேட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு என்னன்னா அந்த ஒரு கேலக்சிக்குள்ள நம்மளால வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இது வந்து எல்லாமே எந்த ஒரு விஷயத்தினால நமக்கு வந்து பைண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா Force of gravity, ஓகேங்களா ஸோ கிட்டத்தட்ட நமக்கு நம்மளோட யூனிவர்ஸ்ல ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் கேலக்சிஸ் வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு அதுல ஒன் ஆஃப் த கேலக்சி அப்படின்றது தான் வந்து மில்கி வே கேலக்சி ஓகேங்களா ஸோ இந்த மில்கி வே கேலக்சில தான் நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம ஏன் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நிறைய ஷேப்ஸ் அதுல வந்து மில்கி வே கேலக்சி நம்ம என்ன சொல்லணும் பார்ட் ஸ்பைரல் கேலக்சி அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் ஸோ சென்டர்ல வந்து ஒரு பிளாட் டிஸ்க் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை சுற்றி நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஸ்பைரல் ஷேப்டு வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா நம்மளோட கேலக்சியை நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் தான் வந்து நம்மளால அப்சர்வ் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து இந்த சேம் வே நமக்கு எப்படி வந்து ஏர்த் வந்து சன்னை சுற்றி நமக்கு வருதோ அதே மாதிரி இந்த என்டையர் சோலார் சிஸ்டம் ஓகேங்களா இந்த சன் வந்து நமக்கு என்னன்னா இந்த மில்கி வே கேலக்சியோட சென்டர் பாயிண்டை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இட் ரிவால்ஸ் அரௌண்ட் த சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் த மில்கி வே கேலக்சி ஓகேங்களா ஸோ நம்மளோட நியரஸ்ட் கேலக்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மில்கி வே கேலக்சிக்கு பக்கத்துல இருக்கிற நியரஸ்ட் கேலக்சி எதுன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா ஆண்ட்ரமேடா கேலக்சி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லணும் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து யூனிவர்ஸ்ல கேலக்சி பார்த்தோம் ஸோ கேலக்சியில நமக்கு நம்ம சோலார் சிஸ்டம் இருக்குது மில்கி வே கேலக்சின்னு சொல்லி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளானட்ஸ் அண்ட் வாஃப் பிளானட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸ் ஸோ பிளானட்ஸ்னா என்ன வாஃப் பிளானட்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னா அந்த ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் பிளானட்ஸ் அப்படின்றது வந்து அதுக்குன்னு ஒரு செல்ஃப் மாஸ் இருக்கும் செல்ஃப் கிராவிட்டி இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி அது சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட வட்ட பாதை இருக்கும் இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிளானட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வாஃப் பிளானட்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா பிளானட்க்கு ஈக்குவலான மாஸ் இருக்காது பட் தென் என்னன்னா அதுவும் வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் வந்து இருக்கும் பட் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து பிளானட்க்கு எப்படி அதுக்குன்னு ஒரு யூனிக் ஆர்பிட் இருக்கும் அதோட ரெவல்யூஷனுக்கு ஆனா டுவாஃப் பிளானட்ஸ்க்கு என்ன இருக்காது அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்பிட் இருக்காது ஓகேங்களா சோ அது வந்து என்ன பண்ணணும் வேற எது கூடியாது வந்து ஷேர் பண்ணும் அதோட ஆர்பிட்ஸ் வேற ஏதாவது சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து நமக்கு வந்து செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிருக்கும் சோ அப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து டுவாஃப் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ வந்து இன்டர்நேஷனல் அஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனிட் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா பிளானட் அப்படின்றது வந்து இட் ஆர்பிட்ஸ் அரௌண்ட் த சன் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்றோம் அதுக்கு என்ன இருக்கணும் ஒரு யூனிக் ஆர்பிட் இருக்கும் பிளஸ் வந்து இட் ஹாஸ் ஸ்பியர் ஷேப் அண்ட் கிராவிட்டி டு புல் இட்ஸ் ஓன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ டுவாஃப் பிளானட்ஸ் அப்படின்றது வந்து நமக்கு வி ஆர் டூ ஸ்மால் அண்ட் வந்து அதுக்கு என்ன இருக்காது அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு செல்ஃப் ஆர்பிட் வந்து இருக்காது ஸோ நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வி ஹாவ் சன் அட் த சென்டர் ஸோ அதை சுத்தி நமக்கு வந்து எல்லா பிளானட்ஸும் வந்து நமக்கு வந்து ரிவால் ஆகுது ஸோ டோட்டலி எயிட் பிளானட்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இன்னர் பிளானட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சூரியன்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் நாலு பிளானட்ஸ் வந்து நம்ம இன்னர் பிளானட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ரிமைனிங் ஃபோர் வந்து அவுட்டர் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இன்னர் பிளானட்ஸ் ஆர் என்னன்னா டெரஸ்ட்ரியல் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வந்து அதோட சர்ஃபேஸ் மேலே எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் வேறஸ் நம்ம அவுட்டர் பிளானட்ஸ் எப்படி சொல்லலாம் கேஷியஸ் பிளானட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா அதுல மேஜர் கான்ஸ்டிவெண்ட் என்னதான் இருக்கும்னா கேஷியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ கேஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கண்டென்ஸ் ஆகி நமக்கு என்னன்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் அ ரவுண்ட் ஷேப் அது வந்து ஒரு பிளானட்டாக நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த இன்னர் பிளானட்ஸ்ல நமக்கு வந்து மெர்குரி இருக்கு ஸோ மெர்குரிக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா வீனஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து தேர்ட் பிளானட்டா ஏர்த் ஃபோர்த் வந்து நம்ம மாஸ் சொல்லலாம் ஸோ இந்த நாலும் சேர்ந்ததுதான் வந்து இன்னர் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ மெர்குரி அப்படின்றது வந்து நம்ம புதன் சொல்லலாம் வீனஸ் அப்படின்றது வெள்ளி ஏர்த் வந்து பூமி நமக்கு வந்து மார்ஸ் அப்படின்றது வந்து செவ்வாய் ஓகேங்களா ஸோ வந்து நம்ம இந்த
இதுல நம்ம வந்து ஏர்த்ல மட்டும்தான் வந்து நம்ம வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா லைஃப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து சொல்றோம் ஏன் அப்படின்னா சன்ல இருந்து ஏர்த் லொக்கேட் ஆயிருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸும் சரி அதுக்கப்புறம் அதோட ரிவால்விங் ஸ்பீடும் சரி நமக்கு வந்து ஏர்த்ல வந்து லைஃப் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுக்கான நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து உருவாகி இருக்கு ஸோ இதனால நம்ம ஏர்த்ல வந்து நமக்கு வந்து வாட்டர் அவைலபிலிட்டி ஆக்சிஜன் இது எல்லாமே இருக்கனால லைஃப் ஆன் ஏர்த் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்து ஏர்த்தோட ட்வின் பிளானட் அதோட இரட்டை உருவமா இருக்கிற ஒரு பிளானட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம வீனஸ் சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து அதோட சைஸ்ல இருந்து எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா ஏர்த்தை வந்து இது ரிசம்பிள் ஆகி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு வந்து எல்லா பிளானட்ஸுமே நமக்கு எப்படின்னா வெஸ்ட்ல இருந்து ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே என்னன்னா இது சுத்தி வந்து சூரியனை சுத்தி ரிவால்வ் ஆகிட்டு வரும் இட் ஹேஸ் ரெவல்யூஷன் எக்ஸப்ட் நமக்கு வீனஸும் யுரேனஸ் மட்டும் என்னன்னா ஈஸ்ட்ல இருந்து வெஸ்ட்டுக்கு வந்து அது வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேசிக் இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு புக்ல இன்னும் டீடைலா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம அதுல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஏர்த்தோட ட்வின் பிளானட் அப்படின்னா நம்ம வந்து வீனஸ் சொல்லலாம் ஸோ வந்து ஈவன் தோ நமக்கு வந்து மெர்குரி வந்து நமக்கு வந்து சன்னுக்கு நியரஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிளானட்டா இருந்தா கூட நம்ம வந்து வீனஸ் தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ரொம்ப ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் அப்படின்னு சொல்றோம் அது ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த வீனஸ் அப்படின்றதுல வந்து அதோட அட்மாஸ்பியர்ல நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து நமக்கு வந்து இருக்கு ஸோ அதனால வந்து இது ரொம்ப ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நமக்கு வீனஸ் எப்படி வந்து ஒரு ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் நமக்கு வந்து ரொட்டேட் ஆகுதோ அதே மாதிரி யுரேனஸும் நமக்கு ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் தான் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் இருக்க பிளானட்ஸ்லயே வந்து நமக்கு ரொம்ப லைட்டஸ்ட் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லணும்னா நம்ம சாட்டனை சொல்லலாம் ஓகேங்களா சோ நம்ம சாட்டன் எடுத்து நம்ம வந்து ஓஷன்ல வந்து நம்ம வந்து ஃபுளோட் பண்ண விட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும்னா ஃபுளோட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அதோட ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் அதாவது வாட்டரோட ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி ஒன் அதோட நம்ம கம்மியா இருக்க எல்லா விஷயங்களும் வாட்டர்ல வந்து ஃபுளோட் ஆகும் ஸோ வந்து ஃபுளோட்டிங் பிளானட் அப்படின்னு நம்ம எதுவும் சொல்லலாம் சாட்டர்னு சொல்லலாம் ஸோ இதான் வந்து ரொம்ப பேசிக் கான்செப்ட் அபவுட் ஆ சோலார் சிஸ்டம் சோலார் சிஸ்டம்ல பிளானட்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ டுவாஃப் பிளானட்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு வந்து இது வரைக்கும் அஞ்சு டுவாஃப் பிளானட்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதுல என்னென்னு பார்த்தோம்னா ப்ளூட்டோ ஸோ ப்ளூட்டோ வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் இட் இஸ் பிளானட் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ப்ளூட்டோ வந்து டுவாஃப் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து எரிஸ் அதுக்கப்புறம் ஹமியா அதுக்கப்புறம் மேக் மேக் சீரஸ் இது எல்லாமே நமக்கு என்ன அப்படின்னா டுவாஃப் பிளானட்ஸ் இன் ஆ சோலார் சிஸ்டம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்கறது வந்து சேட்டலைட்ஸ் ஸோ வந்து நமக்கு எப்படி வந்து யூனிவர்ஸ்ல கேலக்சி கேலக்சிக்குள்ள நம்ம மில்கி வே கேலக்சி அதுல நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம்ல பிளானட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது சேட்டலைட் சேட்டலைட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா எதெல்லாம் வந்து நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம்ல ஸ்பேஸ்ல வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட இன்னொன்னு வந்து நமக்கு சுத்தி வருதோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம சேட்டலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த சேட்டலைட்ல வந்து வி ஹாவ் நேச்சுரல் சேட்டலைட் அதுக்கப்புறம் மேன்மேட் ஆர் ஆர்டிபிஷியல் சேட்டலைட் ஓகேங்களா ஸோ இயற்கை துணைக்கோள்கள் இல்லைனா வந்து செயற்கை துணைக்கோள்கள் அப்ப இயற்கை துணைக்கோள்கள் அப்படின்றது நம்ம எதுவும் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஏர்த்துக்கு வந்து எப்படி வந்து மூன் வந்து வந்து ஏர்த்து வந்து அதை ஆர்பிட் பண்ணி வரலாம் நம்ம சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் துணைக்கோள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து நேச்சுரல் சேட்டலைட் வேறஸ் நம்ம லான்ச் பண்றது எல்லாமே வந்து ஆர்டிபிஷியல் சேட்டலைட் கேட்டகரியில வைக்கலாம் ஸோ அப்படி நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப் ஹபிள்ஸ் டெலிஸ்கோப் இந்த மாதிரி நம்ம லான்ச் பண்ற எல்லா சேட்டலைட் தன்மை வந்து ஸோ எதனால அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதோட மெயின் கான்ஸ்டுவெண்ட் நமக்கு என்னன்னா ஹைட்ரஜனா தான் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஸோ அது வந்து ஃபியூஸ் ஆகி நமக்கு என்னன்னா ஹீலியமா வந்து ஃபார்ம் ஆகும் பீரோட் ஆஃப் பிளாஸ்மா பிளாஸ்மான்றது வந்து ஹை கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் பாத் படிச்சப்பே நம்ம வந்து சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அப்படி நமக்கு பிளாஸ்மானால உருவான ஒரு விஷயம் தான் வந்து ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பிளாஸ்மான்றது வந்து என்னன்னா ஹைலி கைனடிக்
பார்க்க முடியுது ஸோ அப்படி நம்ம பார்க்குறப்ப நமக்கு வந்து அது ஒரு பேட்டர்ன்ல நமக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா நம்ம அதை தான் வந்து கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் மின் மின் குழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி தெரியற அந்த பேட்டர்ன் வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு அனவுன் ஹியூமன் இது மாதிரி தரலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு அனிமல் அந்த மாதிரி தெரியலாம் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து கான்ஸ்டலேஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் ஸோ நமக்கு வந்து ஸோ ஃபார் வந்து டுவெல் கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஒவ்வொரு கான்ஸ்டலேஷன்ஸ்க்கும் நமக்கு வந்து நேம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தீஸ் ஆர் த டுவெல் கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியதான் வந்து அதாவது நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே மேஜர் கான்ஸ்டுவன்ஸா நமக்கு வந்து ஒரு கேலக்சில யூனிவர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ நம்ம இப்ப பார்க்க போறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம்ல இருக்கிற அதர் சப்ஸ்டன்சஸ் அதர் செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பிற பொருட்கள் நம்மளோட சூரிய குடும்பத்துல என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆஸ்டிராய்ட் சிறு கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மீட்டியோராய்ட் ஸோ மீட்டியோராய்ட்ஸ் அப்படின்றது விண்மீன் கற்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் மீட்டியோராய்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து விண்மீன் விழு கற்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் காமெட்ஸ் அப்படின்றது வந்து வால் விண்மீன்கள் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பெயர் நம்ம வச்சிருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஆஸ்டிராய்டு அப்படின்றது நம்ம சிறு கோள்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இல்லையா ஸோ இதை நம்ம வந்து அங்கே சோலார் சிஸ்டம் பார்த்தப்பே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ வந்து மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் இன் பிட்வீனில் வந்து நமக்கு ராக்கி சப்ஸ்டன்சஸ் ஓகேங்களா நமக்கு பிளானட்ஸ் உருவாகிறப்ப நமக்கு வந்து உருவான அந்த பாறைகள் வந்து நமக்கு என்னன்னா ஒரு பெல்ட் மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது அதை தான் நம்ம வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் சிறு கோள்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் வந்து நமக்கு மீட் மீட்டியோஸ் ஆர் மீட்டியோராய்ட்ஸ் நம்ம எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ஸ்பேஸில் வந்து அது வந்து ட்ராவல் ஆகிறப்ப சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு டுவர்ட்ஸ் அர்த் வந்து நம்ம நோக்கி வரும் அப்போ ஸ்பேஸில் ட்ராவல் ஆகிறப்ப நம்ம அதை வந்து மீட்டியோராய்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் விண்மீன் கற்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அதே வந்து நமக்கு அர்த்தோட சர்ஃபேஸ் நமக்கு வந்து அது வந்து ரீச் ஆகிறப்ப அது வந்து என்ன ஆகும்னா டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் நமக்கு எரிஞ்சிட்டே வரும் ஸோ அதை விண்மீன் விழுக்கற்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து என்னன்னா அர்த்தோட சர்ஃபேஸ் வந்து நமக்கு ரீச் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு டிப்ரெஷன் வந்து கிரியேட் ஆகும் அதை வந்து கிரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே வந்து நமக்கு காமெட்ஸ் அப்படின்றது வால் விண்மீன்கள் அப்படின்றது என்ன இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டஸ்ட் அண்ட் ஐஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து எப்படின்னா ரொம்ப 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 எக்ஸ்ட்ரீம் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சன் அப்படி இருக்கும் ஸோ வந்து அந்த எலிப்டிக்கல் பாத்துல அது வந்து ரொட்டேட் ஆகி வரப்ப நமக்கு சன்னோட நியரஸ்ட் வரப்ப என்ன ஆகும்னா அது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு பேர்ன் ஆகும் அப்படி பேர்ன் ஆகிறப்ப எரியிறப்ப என்ன ஆகும்னா இட் இஸ் ஆஃப் ஐஸ் அண்ட் டஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா ஸோ அப்போ சூரியன் கிட்ட வரப்ப அது வந்து பேர்ன் ஆச்சுன்னா அந்த ஐஸ் அண்ட் டஸ்ட் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா உருகும் இல்லையா ஸோ அப்போ அது வந்து ஹெட் அண்ட் டெயில் வந்து நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இப்படி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ எப்பயுமே வந்து சன்னுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல தான் அதோட டெயில் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து வால் விண்மீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ நமக்கு இருக்கிறதுலே பெரிய காமெட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஹெய்லிஸ் காமெட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ வந்து இந்த காமெட் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல வந்து நமக்கு வந்து நம்மளோட பூமியில வந்து நம்ம வந்து பா பார்க்க முடிஞ்சது பூமியில இருந்து ஸோ இனி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூல வந்து நம்ம இதை வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த விஷயங்களே வந்து இன்னொரு விக்டோரியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ வந்து காமெட் அப்படின்றது நம்ம வந்து இட் இஸ் ஆஃப் ஐஸ் அண்ட் டஸ்ட் அப்படி சொன்னோம் இல்லையா ஸோ நம்ம சூரியன் கிட்ட போறப்ப அது இந்த மாதிரி ஃபயர் வந்து எமிட் பண்ணும் ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் ஹெட் அண்ட் டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வால் மாதிரி அது வந்து ஃபார்ம் ஆகனால அது வால் வின் மீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆஸ்டராய்டு அப்படின்றது நமக்கு அந்த ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட்ல இன் பிட்வீன்ல நமக்கு ஃபைண்ட் ஆகுது ஸோ மீட்டியோராய்டு அப்படின்றது நமக்கு என்ன அப்படின்னா பேஸ்ல வந்து இந்த ஆஸ்ட்ராய்டு இதே ஆஸ்ட்ராய்டு வந்து நமக்கு சுத்திட்டு இருக்க அந்த பெல்ட்ல இருந்து ஏதாவது ஒன்று நமக்கு வந்து ரிமூவ் ஆகி நமக்கு வருது இல்லையா ஸோ அதைதான் நம்ம வந்து மீட்டியோராய்ட் ஸ்பேஸ்ல வந்து அது டிராவல் ஆகிறப்ப நம்ம அதை மீட்டியோராய்டு சொல்றோம் அதே நம்மளோட அர்த் நோக்கி டுவர்ட்ஸ் அந்த அட்மாஸ்பியர் குள்ள நமக்கு வந்து உள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னா டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் அது என்ன ஆகும்னா சம்டைம்ஸ் அது வந்து பேர்ன் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து மீட்டியோஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம்
ஸோ அப்போ அந்த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ நமக்கு யூனிவர்ஸில் நமக்கு அந்த செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குது இல்லையா ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு மாஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் என்ன இருக்கும்னா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்குன்னு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மாஸ் இருக்கும் ஸோ வந்து அந்த ரெண்டுமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் நமக்கு வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்குமா ஸோ அந்த அதுக்குள்ளே நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கைண்ட் ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு ஆக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ரிலேட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் ஸோ அப்படியே இந்த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நமக்கு நிறைய செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் மாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இதுக்கு நடுவில் நமக்கு என்ன ஆகிட்டுருக்குன்னா ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்டோட மாசஸ்க்கு வந்து அது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மாசஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு அதோட ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மாஸ்க்குள்ள ஆக்ட் ஆகக்கூடிய அந்த கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம எதுக்கு ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதோட ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மாசஸ் விச் மீன்ஸ் மாசஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் லா கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா வேறஸ் நமக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் எப்போ வந்து நமக்கு கம்மியாகும் ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தேம் ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தேம் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னா இந்த மாசஸ் வந்து நமக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நமக்கு அதாவது தள்ளி போகுதோ தூரமாக போகுதோ அந்தளவுக்கு நமக்கு வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு கம்மியாகும் க்ளோஸராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாகும் ஓகேங்களா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நமக்கு வந்து அதிகமாச்சு அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு கம்மியாகும் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நமக்கு கம்மியாச்சு அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு அதிகமாகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் இந்த லா ஸோ இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் இந்த ஜி கிராவிட்டேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ கிரா நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் நடுவில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய அந்த கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு எதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டூ மாசஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் இதை சொல்கிறது தான் வந்து நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கெப்ளர்ஸ் லா ஆஃப் பிளானட்டரி மோஷன் ஓகேங்களா கெப்ளரின் ஹோல் இயக்க விதிகள் ஸோ இந்த பிளானட்ஸ் வந்து நமக்கு மூவ் ஆகுது இல்லையா அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து சில லாஸ் வந்து கெப்ளர்ஸ் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு அதுதான் வந்து கெப்ளர்ஸ் பிளானட்டரி லா ஆஃப் மோஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுலேயும் வந்து நமக்கு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷனில் எப்படி மூணு லாஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி கெப்ளர்ஸ் லா ஆஃப் பிளானட்டரி மோஷன்லேயும் நமக்கு த்ரீ லாஸ் இருக்கு ஸோ கெப்ளர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா இதை நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் லா ஆஃப் ஆர்பிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா கெப்ளர் செகண்ட் லா வந்து லா ஆஃப் ஈக்குவல் ஏரியாஸ் ஓகேங்களா பரப்புகளின் விதி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கெப்ளர்ஸ் தேர்ட் லா இதை வந்து நம்ம த லா ஆஃப் பீரியட்ஸ் ஆர் லா ஆஃப் ஹார்மோனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஒத்திசைவன் விதிகள் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ இந்த இமேஜ்ல இருந்து நம்ம இன்னும் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே சூரியனை சுத்தி எப்படி வருதுன்னா எலிப்டிக்கல் பாத்துல தானே நமக்கு வந்து ரூவால் ஆயிடுறது சுத்தி வருது இல்லையா ஸோ அப்படி நமக்கு சுத்தி வரப்ப சன் எப்பயுமே என்னன்னா ஒரு ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ல நமக்கு இருக்கும் அப்படின்ற பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஓகேங்களா ஸோ வந்து எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே நமக்கு சூரியனை சுத்தி வரப்ப சூரியன் வந்து என்ன எலிப்டிக்கல் பாத்துல நமக்கு சுத்தி வருது சன் வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு ஃபோக்கஸ்ல வந்து நமக்கு இருக்கும் அப்படின்னு தான் நியூ கெப்ளஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லா ஆஃப் ஈக்குவல் ஏரியாஸ் சம பரப்பு விதி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ என்னன்னா இந்த லால என்ன ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஃப்ரம் திஸ் இமேஜ் நமக்கு எந்த டைம் பீரியட் எடுத்தாலும் நமக்கு இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் பிளானட்ஸ் பொசிஷன் நமக்கு வந்து எந்த இடத்துல நமக்கு வந்து பிளானட் இருக்கு ஸோ எலிப்டிக்கல் பார்த்து அப்படின்றப்ப இது வந்து நமக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நியரஸ்ட் பார்ட்
So t is directly proportional to distance cube. In the r cube, we have a proportional arukum. In the semi major axis, we have So, the time period of the planet is directly proportional to distance cube. Okay, la? so in the r, in the distance ko, proportional arukum. Kepler's third law. So, next one is units to measure. That is why we have mechanics. We have measurement so units So, we have length of distance. We have to say meter. We have to say centimeter, even millimeters. So, we have to say length of kilometers. So, we have to measure the distance of the universe. We have to say the farthest distance. Okay, so, we have to say units of measurement for measuring distance. So, what do we say about this? First, one astronomical unit. So, one astronomical unit is that the Earth's center, the Sun's center, and the distance is that we say about this. One astronomical unit is that. So, what is the equal? 1.496 into 10 to the power 11 meters. So, approximately, we say about this. 150 million kilometers is equal to this. Okay, so one light year is what we call it. Light is what we call it. Light is what we call it. One year travel is what we call it. That is one light year. So one light year is equal to 9.46 into 10 to the power 15 meters. So one parsec. One parsec is what we call it. We have a solar system. We have a solar system to measure objects. For example, stars. If we measure the distance, we can measure the parsec unit. If you look at the parsec value, it is 3.0857 into 10 to the power 16 meter. So, if we say the parsec in light years, we can say 3.26 light years. So, if we look at the cosmic year or galactic year, we can say what we are saying. So, what we are saying is that we are looking at the sun in the center. We are looking at the earth and we are looking at it. Ruvalai varudhu abdina nama idu vandhu it takes one year, that is 365 days abdina nama vandhu solhru onlya. Naa ayna sonna abdina, eppri nama vandhu earth vandhu sunna suthi varudhu, adhe mari in the entire solar system. Sun ayna pannu abdina, the Milky Way galaxy oda center vandhu, it elame ayna pannu na, it ayna suthi varu. Okay, inla, appa and the sun nuk vandhu namlo oda Milky Way galaxy vandhu suthi varudhu, evlo kaal alavu eduthu kudhu, adhe nama nama vandhu cosmic year abdina solhru. So, and the cosmic year nama vandhu eppri solhru na, 225 to 250 million years, we can say that we have to 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 say that so, how did we say that the origin of the universe is the Big Bang Theory? We told the name of 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 the name. So, we have billions of stars and the stars have a pattern and we have a constellation form. In that galaxy, one of the galaxies is in our solar system, the Milky Way galaxy. So, that is our solar system. There are planets, satellites, satellites, dwarf planets. Next, what is satellites? There are natural satellites, man-made satellites. We can see that in our solar system, we can see that in our celestial objects, in our solar system, asteroids, meteoroids, Meteors, Meteoroiters, Pomets, Valvenwinkel, we can see all these things. So, in this celestial object, we have to exist in the celestial object. Newton's law of gravitation, we have to exist in the solar system. We have to exist in the solar system, we have to exist in Kepler's planetary law of motion. We have to exist in the three laws, law of harmonics, law of equal areas, अधिकापर वंदे law of periods अब इन सोलेटर तो मून विधिगले नम्मा वंदे पातों सो अधिकापर इन्ने ना units वंदे नम्मा distance measure पन्दत को use पन्द्रो अब इन सोलेटर what is astronomical units अधिकापर वंदे what is light year what is galactic year इन्द माध्यम याने विषय गला पातों parsec ना इन्ने सोलेटर with this नम्मा वंदे nature of universe ला 
ஒரு பார்ட் வந்து நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல வந்து இதோட கண்டினியூவேஷன் வந்து பார்க்கலாம் த